नमस्कार दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल नी फीड्स पे सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने कम समय में मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सराहा और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों से शेयर करता रहूँगा तो इसी क्रम में अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आप लोगों को विभाग सर पढ़ाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस डायरेक्टली पाने के लिए प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं विभाग सांडिल आप लोगों को इस चैनल के थ्रू इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्लियर करूंगा आप लोगों को जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग होंगे उनको इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा डर लगता होगा और वो एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के सेक्शंस को टच नहीं करते आज के डेट में जीएस बहुत ही रिलेवेंट हो गया है इवन कि एसएससी में डिसाइडिंग फैक्टर जीएस है तो आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते तो इकनॉमिक्स के बेसिक्स में इस चैनल के थ्रू आप लोगों को दूर करूँगा और इवन कि ये एस के अलावा दिल्ली पुलिस और और भी एक दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इवन कि यू के लिए भी आपको बेनिफिशियल होगा तो आज मैं पहली क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये चैनल के थ्रू ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमी एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ नाम सुना होगा आपने एडम स्मिथ इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ सेवनटीन सेवेंटी सिक्स में ही रोट ए बुक नेम वेल्थ ऑफ नेशन ये तीनों फैक्ट्स आपके डिफरेंट कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं उनका बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन व्हेन पब्लिश्ड 1776 एंड एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अब इकोनॉमिक्स के डिफिनेशंस के ऊपर हम लोग आते हैं कि इकोनॉमिक्स की आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी आप देखते होंगे कि हम लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने लाइवलीहुड के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं आर्थिक क्रियाएं जैसे कंजम्पशन इसको हिंदी में उपभोग बोलते हैं प्रोडक्शन इसको हिंदी में उत्पादन एक्सचेंज विनिमय डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ऐसी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं हर रोज़ हम लोग कंजम्पशन करते हैं कोई प्रोडक्शन करता है कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं जहाँ भी जीविकोपार्जन के लिए लाइवलीहुड के लिए ऐसी आर्थिक क्रियाएँ होती हैं उसमें इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होता है उसमें अर्थव्यवस्था का रोल होता है अब अर्थव्यवस्था के परिभाषा पे अगर हम आए तो सबसे पहले आप ये देखते होंगे आपके जनरल डे टू डे लाइफ में ह्यूमन वांट्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है मानवीय जो चाहत होती है वो असीमित होती है हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए हमें वो भी मिल जाए अगर आज हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर है तो हम सोचते हैं कि कल को हमारे पास फोर्ड इको स्पोर्ट हो और कल को मर्सिडीज़ हो ऐसी चाहत हमारी होती है लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिट होती है रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड सीमित अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर पाते हैं अपनी चाहतों को पूरी नहीं कर पाते हैं ये हर एक के लाइफ में होता है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड ये इंडिविजुअल के केस में भी होता है ये सोसाइटी एज ए होल के केस में भी होता है सोसाइटी भी एक राष्ट्र भी एक नेशन भी चाहता है कि हम सब सेल्फ सफिशियंट बने लेकिन उसके पास रिसोर्स लिमिट होता है जिसकी वजह से वो सब कुछ नहीं कर सकता 
तो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस चुनने की समस्या चुनने की समस्या ये जो चुनने की समस्या होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हम हमेशा इस सिचुएशन में जब हमारी चाहत असीमित होती है और रिसोर्सेस लिमिटेड होती है तो हमारे पास चुनने की समस्या होती है क्या करें क्या ना करें अर्थव्यवस्था में इसी को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहा गया है इस समस्या में हमारे पास हमेशा ये क्वेश्चंस होता है व्हाट हाउ एंड हुम क्या प्रोड्यूस करें व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस एक अर्थव्यवस्था में क्या प्रोड्यूस करना है किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है वो हाउ में आता है हाउ टू प्रोड्यूस ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें कि हम अपने रिसोर्सेस को बहुत ही अच्छी तरह के से एफिशिएंटली यूज करें और होम टू प्रोड्यूस कौन डिमांड कर रहा है किसी इकोनॉमी में इसका भी ध्यान रखा जाता है तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी वाट हाउ एंड होम में डिफाइन करते हैं उसके बाद ये ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस and for whom to produce is teeno samasyaon ko hum economics ke through solve karte hain isko kehte hain management of scarce resources kaise solve karte hain management of scarce resources jo simit sadhan hote hain hamare paas uska hum log efficiently use karte hain acche se manage karte hain तो ये मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस एट इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है एट इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है जिसको कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको वेस्टी अर्थशास्त्र भी हम लोग कहते हैं और यही मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस जब हम सोसाइटी एज ए होल पे करते हैं सोसाइटी एज ए होल जब हम पूरे कंट्री के लिए बात करते हैं सोसाइटी एज ए होल इकोनॉमी एज ए होल तो उस केस में हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र तो जो प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कि हाउ टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस इसको हम सॉल्व करते हैं इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का जो हमारा डेफिनेशन है वो यही है कि हाउ टू मैनेज योर रिसोर्स एफिशिएंटली इकोनॉमिक्स हमें यही सिखलाता है कि कैसे हम अपने रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज करके ऐसा यूज करना है कि उससे एक इंडिविजुअल भी सेटिस्फाइड हो जाए और सोसाइटी एज ए होल भी सेटिस्फाइड हो जाए आप एक जनरल एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको सपोज करो कि आपके पास 500 हंड्रेड है और आपको एक मूवी भी देखनी है और आपको डिनर भी करना है अब सपोज करें आप पी में मूवी देखना चाहते हैं और 450 फिफ्टी वहाँ के टिकट की दाम है इसके बाद आपको डिनर भी करना है आलमोस्ट 300 हंड्रेड आपको डिनर में लग जाएंगे तो ये आपकी जो चाहत है ये 750 फिफ्टी इसमें खर्च होंगे 
लेकिन रिसोर्सेस आपके पास सिर्फ 500 तो यहाँ सेम सिचुएशन जो हम लोग देख रहे थे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस साधन जो है सीमित है अब क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस चुनने की समस्या अब क्या करें तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं इकोनॉमिक्स से कैसे कि हम ये यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं कि 450 की तो टिकट हम ले नहीं पाएंगे चलो ऐसा करते हैं कि हम 170 या 180 की टिकट ले लेते हैं और 300 का डिनर कर लेते हैं तो ये हो गए फोर एट्टी रुपीज़ पाँच था हमारे पास हमने 480 में अपना काम कर लिया मूवी भी देख ली और डिनर भी कर लिया ट्वेंटी रुपीज़ हमारे पास सेविंग भी हो गई तो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल एक ऐसे ही डिसीजन लेता है मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एक इंडिविजुअल इस तरह से अपना डिसीजन लेता है सेम मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इकोनॉमी एज ए होल के लिए भी होता है और उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो ये आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का मीनिंग मैंने आपको अभी बतलाया इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट ओनरशिप इसका खेल होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी काम होंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होंगे सिर्फ लाभ कमाने का उद्देश्य कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाता है बाजार इकोनॉमी जो ये मैंने यहाँ लिखा मार्केट इकोनॉमी इसमें इसका यहाँ मतलब मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इकोनॉमी में जो भी ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सप्लाई करेंगे वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई जिस चीज की भी इकोनॉमी में डिमांड होगी उसी की सप्लाई होगी अगर इकोनॉमी में लोग कैपेबल हैं लग्जरी गुड्स के को खरीदने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेगी भले ही उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उस इकोनॉमी में लोग भूखे मर रहे हों लेकिन उसकी परवाह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं करेगा जो मार्केट में डिमांड होगा वही सप्लाई करेगा भूखे लोगों डिमांड करने के लिए कैपेबल नहीं है वो पे नहीं कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो सप्लाई नहीं करेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सप्लाई वही होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस मार्केट विल डिटरमाइंड कि व्हाट द प्रोड्यूसर विल सप्लाई तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था इसको साम्यवादी भी बोलते हैं समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है जैसे यहां प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट ऑनरशिप यहां स्टेट प्रॉपर्टी स्टेट का कंट्रोल होता है सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस के ऊपर स्टेट्स कंट्रोल स्टेट्स कंट्रोल ओवर ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेस सारे संसाधनों के ऊपर स्टेट्स का कंट्रोल होता है सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस What to produce, how to produce, and for whom to produce. 
ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी मैंने जो बताया वाट हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये डिसीजन सरकार का होता है वो कल्याणकारी कार्य भी करती है गरीब अगर भूखे मर रहे हैं तो वो उन्हें खाना भी खिलाएगी वो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करेगी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट्स कंट्रोल ओवर ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेस सरकार ये डिसाइड करती है कि क्या सप्लाई किया जाए अब तीसरी जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिला जुला रूप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला स्वरूप होता है कैपिटलिस्ट हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिक्स्ड इकोनॉमी में जहां स्टेट्स कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेस होता है वहीं निजी क्षेत्र को भी प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है फलने फूलने के लिए इन ये दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था में जो भी प्रोडक्शन होना है जो भी सप्लाई करना है वो डिसीजन लेते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे पहले यहाँ एक फैक्ट है जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु एडोप्टेड मिक्सड इकोनॉमी एट वेरी फर्स्ट विच कंट्री एडोप्टेड मिक्सड इकोनॉमी सिस्टम तो द आंसर इज फ्रांस फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने मिक्सड इकोनॉमी को सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था के लिए चुना कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इस मॉडल पर काम करेगी वहाँ पर सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी मौका दिया गया दूसरा यहाँ फैक्ट है कि वैन इंडिया एडोप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी जो हमारा जो देश है भारत वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया हुआ है इसी मॉडल पे हमारे देश में काम हो रहा है और इंडिया में सबसे पहले सिक्स अप्रैल 1948 को सिक्स अप्रैल 1948 जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे देश में आई थी पहली औद्योगिक नीति पहली औद्योगिक नीति जब हमारे देश में आई सिक्स अप्रैल 1948 को तो इस नीति के साथ साथ हमने यह स्वीकार किया मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हमने यह स्वीकार किया कि अब हम लोग भी इस मॉडल को अपनाएंगे तो यहाँ पर तीन फैक्ट्स हैं एक है मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया अडोप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी सेकेंड ऑन विच डेट सिक्स अप्रैल नाइनटीन फ्रांस मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने वाला सबसे पहला देश तो तीन अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी ना द फोर्थ वन इज ओपन इकोनॉमी अगर आपको ये चैनल के थ्रू ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें